So. <lacht> Bierlichtungszeit, Summer Edition. Summer Edition, Summer Breeze. Ich Hallo probier, zusammen. Hallo zusammen erstmal. <lacht> ich probiere uns hier am Leben zu halten. Eingefrorene Gläser. Und ähm, Limonade, Sommerlimonade. Ja, mega. Ich jetzt gleich auf? Nee, ne? ähm, nee ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Bin gespannt. So, erstmal herzlich willkommen zur Bierlichtungszeit. Ja. Heute in ungewohnten Umfeld. Heute sind wir ja bei dir in der schönen Altstadt. In der schönen Altstadt. In deinem Garten. Auf der, auf der Stadtterrasse. Ähm, genau. Und äh, wir haben heute, heute ein interessantes Thema mitgebracht. Genau, nicht nur ein interessantes Thema, auch wieder unser guter lieber Freund Adrian. Wer die alt, eine, du warst ja schon mal dabei bei uns, die da, eine Folge ja. kennt. Aber falls es mir neue Zuschauer haben, stellen wir dich gerne nochmal vor. Der liebe Adrian gehört ja auch zu uns im Team und äh, war jetzt ja mit Frau und Kind länger weg auf Europareise, jetzt wieder zu da, zurück. Äh, früher für Sony gearbeitet, deswegen äh, haben wir ihn sehr gern. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile arbeitet er für Leica und jetzt haben wir ihn noch lieber. <lacht> und Ups, genau, so ist das. Das ist auch endlich wieder in Heidelberg zurückgekommen. Weißt du, ich bin bezahlbar. Ja. <lacht> und ja, nicht nur das, ne? Also da kann man ja auch jetzt mittlerweile mal offiziell drüber verkünden, dass es auch dann in äh, Heidelberg in diesem Zusammenhang yep. äh, der Leica Store eröffnet bald. Im Oktober. Ist Im geplant. Oktober wird es sein. Und wo genau in der Hauptstadt? Äh, das ist hinten, also mitten in der Hauptstraße, hinten gegenüber vom Gloria Kino. Also wer sich in Heidelberg auskennt, der weiß. Okay. Genau. Leute, ganz kurz, wir haben was vergessen. Boah, wir müssen synchronisieren, wir müssen gell? Synchronisieren. Ich Ach so. so. Macht man das nicht mit Bier bei euch? So viel habe ich schon gelernt. Das ja, heute <lacht> stay hydrated ist das Motto für heute. Ich habe schon Kreislaufprobleme. Wir haben wie viel Grad? 35, 36? 35. Also erstmal danke für die Einladung. Ja. Vor allem für diese witzige Sommeredition. Äh, auf dem Weg hierher, also es ist wirklich ultra heiß. Das seht ihr nicht. Und ich hatte das Gefühl, hier in Heidelberg ist sowas wie eine Siesta, weil die Stadt einfach leer war, ja. als ich hergekommen bin. Alles sind irgendwo eingekesselt und wir sitzen jetzt hier draußen und quatschen. Und über. Ich habe schon mega Schiss, wenn wir gleich ein Bier trinken. Ich hatte ja heute auch zwischen 12 und 1 ein Video drehen der prallen Sonne. Und ich habe gerade so Kreislaufprobleme. Ich glaube, ich habe einen Hitzestich. Und wenn ihr jetzt noch ein Bier ballert, dann, dann, dann wird es witzig. Spaß. Ja. Dann Spaß. Aber jetzt so, äh, erstmal, warum <lacht> sind wir heute hier? Wir haben ein Thema, über das wir schon irgendwie sau oft geredet haben. Äh, unsere, von uns allen drei wahrscheinlich, die Lieblingskamera, kann ich auch für dich sprechen. Ich weiß, hast, du, hast du da vorne Kugel? Nein. Nein. Aber du Aber, hast jetzt ja. schon was genannt. Ich habe, genau. Und zwar, <lacht> ähm, ich wahrscheinlich die Kamera, wo wir am meisten drüber ever geredet haben. Ähm, und es gibt... Neuigkeiten. Nico, äh, hast ja deine Q1 ja schon Ewigkeiten. Ja. Das, äh, das sieht, sieht auch aus, als, genau, als wäre da ein Auto <lacht> drüber gefahren. Ich habe hier äh, meine Q2. Ja. Die habe ich ja äh, auch jetzt schon anderthalb Jahre oder so. Und Adrian, was hast du dabei? Brandneu. Und ich ich habe sie, sie noch gar ich hab nicht gesehen. Okay. Ich Fr frisch, gesehen. frisch ausgepackt. Gib, äh, ich die Q3 dabei. Oh. Gib, kannst du mal, Nico, äh, also... Wollt ihr die Augen sehen? Zu. Genau, warte, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mal die Augen zu. Wir müssen, es geht ja heute darum, uns zu vergleichen, was, ja. äh, ob es sich lohnt, was, was sind die Vor- und Nachteile, bla bla. Das machen wir erstmal so. Äh, Adrian, gib mal Nico die Kamera in die Hand und lass Aber ihn einfach mal einen Fühltest machen. Machen wir einfach so... Weh, du ich ich sehe nicht, ich schwöre. Ich Mach, so. Lass die Augen und zu. Und weh, du gehst mir jetzt die Q2 in die Hand. Ich bring dich um. <lacht> das merkst du, glaube ich, schnell. Okay. Von der Haptik tatsächlich wie die Q2... Muss ich jetzt mit meiner 1 Ja, die wiegt halt nichts, die 1, ne? Nee. Okay. Okay. Aber was merkst du so blind an Unterschiede? Ja gut, die ist halt noch nicht so abgeratzt wie meine. Ist das Mikro <lacht> überhaupt bei mir? Ja, Und, ähm, ja gut, wenn ich jetzt gleich hier rumklicke, dann wird es der Club Display kommen. Mhm. Ja, so also vom Feeling ist klar, ist klar. Man kann sie jetzt auch gut in einer Hand. Ja, also man, man merkt, äh, die ist gut. Fühlt sich gut an. Ich würde sie mal gerne anschauen. Oh. Also in diesem Zuge äh, will ich mich erstmal ganz herzlich beim David Schwendemann und dem ganzen Foto Franz Team aus Kehl bedanken. Ähm, die sind ja auch dafür zuständig, dass der Leica Store hier in Heidelberg kommt. Und dank ihnen haben wir jetzt die Möglichkeit, hier die Q3 zu testen. Genau, das also muss man auch dazu sagen. Du hast sie nicht die ist, gekauft, sondern die ist die gerade ist eine Leihgabe, genau. Ähm, bin noch sehr am Hadern. Und dazu gleich mehr, aber wir konnten die jetzt, äh, ich durfte sie jetzt bei drei Jobs austesten. Also ich habe sie jetzt auch. Das Klack ist anders. Das Klack ist wie bei der 2. Aber, aber warte mal. Das Display ist ja auch da. Ich muss mal, ähm, ich bin gespannt, weil meine, die Q2 ist ja meine Go-To-Kamera, ohne die gehe ich ja nicht aus dem Haus. Ja. 
Deswegen bin ich dann mal sehr gespannt. Ähm, ich bin seitdem auch nicht mehr ohne angucken. Kamera aus dem Haus gegangen. <lacht> also ich habe es jetzt seit einer Woche. Wir kommen es mir gerade nur so vor. Also vielleicht erstmal so ein bisschen zu den wesentlichen Unterschieden. Klar, der Sensor ist ein anderer. Du hast jetzt 61 Megapixel. Kannst aber auch die RAWs reduzieren. Und das ist halt äh, auf zwei Stufen nochmal. Also einmal in, ich glaube, 36 Megapixel und einmal in 18 Megapixel. Ähm, was ich jetzt auch tatsächlich bei Events genutzt habe, weil ich einfach nicht die 61 gebraucht habe. Ich bin jetzt auch nicht der Ultra-Cropper. Also klar, man croppt eh mit der Kuh, aber äh, mir hat es auch mit den 30 gereicht beim Event. Ähm, Klappmonitor ist the most obvious thing. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich glaube, der Sucher ist auch hochauflösend. Ne? Das fand ich Das ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen. Ich habe gerade durchgeguckt im Vergleich. Also, ja, mal gucken. Also, also zu Q1 fand, auf jeden Fall, ja, Q2 klar, weiß also. ich nicht. Aber ich finde den, 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 den Sucher schon mal tausendmal angenehmer als von der Q2. <lacht> Nein, das ist voll Quatsch. <lacht> Deswegen wirkt das vielleicht auch besser. Also es ist auf jeden Fall irgendwie more, also viel mehr Kontrast. Also das, das auf jeden Fall stimmt meiner Sicht, aber es ist immer noch nicht. <lacht> <lacht> ich habe hab gar nichts besser gemacht. Jetzt, wie schaut denn das Menü aus? Ich gehe mal rein. Aber das, warte mal, mein also das Menü finde ich grad. wahnsinnig gut aufgeräumt. Ja. Also ich habe mich sofort zurechtgefunden. Also es ist ein neues Menü. Also ich finde, so, das ich hatte bei der M10. Auch. Das, das Menü wird, und, das, das ist, ist halt Display wahnsinnig ist gut. Größer, aber das ist das genau, das ist ein anderes. Hä, warte mal. Das mal, gehen wir nochmal ins Menü. Das ist ein anderes. Mhm. Ich Menü. Nochmal, ja. nochmal drücken. Ja. Also es ist ein anderes Hauptmenü mhm. für die, Handy die jetzt. Ist das es ist, es ist doch das gleiche, nur mit da, diesen Viereck ich bei mir, da sind halt rund. Da stehen noch die gleichen Sachen auch dran. Da ist ein bisschen größere Schriftart. Ja, gell, das, man kann es irgendwie... Übrigens, äh, falls man sich äh, wundert, warum so im Hintergrund Geräusche kommen, wir haben auch äh, hier im Hintergrund die Family sitzen mit Kindern und allem, äh, ein bisschen da rumplanschen. Wie gesagt, die Sommer-Edition. Äh, ja, okay, erster Eindruck. Finde ich jetzt schon mal positiv. Also ich habe ich, ich, ich weiß ja, dass äh, bei euch der größte Gefühl, Kritikpunkt die, der Klappmonitor war. Ich finde auch ehrlicherweise. Aber was sagt ihr jetzt, wenn ihr sie drüber. habt? Du findest ihn räudig? Nee, nicht, nicht vom wieder rausklappt und so. Der, das ist schon ganz geil gemacht, aber das ist, dass der so absteht, das sieht doch irgendwie komisch aus, oder? Aber keine Ahnung, ich finde halt auch die. Ich gebe mal nochmal kurz. Ja. Also ich finde, dass das hier, dass hier so, so eine richtige so eine richtige Ding, äh, Staubfalte ist, ja. das finde ich so ein bisschen. Das ist nicht so gut mal, auch von der Seite. Das finde ich. Also, das hätte man eleganter lösen können, finde ich. Das ist wie draufgesetzt. Also ein bisschen design Du musst das Mikrofon. Ey, ups. Ja. Also rein optisch gefällt mir das jetzt nicht so. Aber das, der fühlt sich doch ganz gut an. Okay. Also auch ja, ja, im voll. Vergleich zu meiner Sony, die ja weit mehr Erfahrung mit Club-Displays haben als jetzt hier die Leica. Mhm. Ähm, ich glaube, ich brauche erstmal ein Bier. Ja, ich habe was Geiles <lacht> mitgebracht. Ja. Äh, und zwar aus Spanien. Ich war doch in Stell's Malaga. Stell selber mal. Mhm. Ja. Ich war in Malaga und ich habe ein Soup mitgebracht. Das ist ein IPA. Ähm, ein Suppe. New England IPA. Das ist eine Suppe, genau. Das kommt aus äh, Barcelona. <lacht> und das ist der beliebteste Craft Beer Stil. <lacht> Gleich hauen die uns die Kamera. Gleich rennen nackte Kinder durch die Kamera. <lacht> die Baden halt. Ähm, genau. Das ist der beliebteste Craft Beer Stil. Okay. Und jetzt kommt das Interessante. Ähm, ich habe das vom, äh, auch vom Fass dort probiert. Mhm. Und das ist, äh, war sau lecker. Dann habe ich dem Typen gesagt so ey, dann nehme ich, äh, gib mir mal drei Dosen mit äh, nach Deutschland. Dann, äh, und dann habe ich quasi ein gezapftes Boah, Bier. Naja, das merkst du jetzt schon, ne? Ein gezapftes und drei Dosen bestellt. Und, auf einmal, und dann sage ich so, ja, äh, ich würde gerne zahlen mit Karte. Und dann sagt er so, ja, okay, 40 Euro. <lacht> Aber wenn es so beliebt ist? Es ist, äh, es ist saugeil. Warte. Adrian, du musst die Blumen gießen oder trinken. Oh, ich auch. Grüße den Nachbarn. <lacht> Genau, deswegen ja äh, hier auch Bierlichtungszeit. Ja. Äh, der Faktor Bier darf nicht vergessen werden. Außerdem lässt sich viel besser über äh, Kamera ähm, diskutieren, wenn man leicht einen im Tee hat. Und bei den Temperaturen braucht man nicht viel Bier. So ist es. Stay hydrated. Das so. ist eine Super also. Brewery. Yes. Yes. Zum Wohl. Ja. Ach, geil, oder? Krasses Bier. Ja, ich meine eigentlich eher nach einem Smoothie als nach einem Bier. Übel. Wow. Hm. Richtig fruchtig. Oh, geil. Das okay. Sommer Getränk. Okay, Super. zurück. Okay, zurück zum Wesentlichen. Okay. Ähm, mich hat eine Sache an der Kamera am allermeisten irritiert. Okay. Und also, das, jetzt kommt das, jetzt kommt ganz absurd. Ich glaube, das ist von meinem Pflaster. Ja, alles äh, gut. Ja. <lacht> <lacht> eine Sache hat mich irritiert. 
Man ist ja von Leica gewohnt, dass sie absurde Preise aufrufen. Ja. So, meine kann man im Leica-Store, äh, findet ihr die für 5,7, glaube ich. Und jetzt pass auf, was kostet die? Sag du es mir. Fünf, ich habe sie ja ausgegeben. 200 Euro mehr. Leica, ich bin enttäuscht. Was ist das? Wo sind die horrenden Preissprünge? Ich kann es doch nicht eine 5, wie alt ist die? 4, 5 Jahre älter? Oh, nee, dann haut die Kamera um. <lacht> Gut. Kannst du auch nicht eine Kamera, ähm, also das neue Modell für, also wenn du bei Leica da hast. Sei doch froh. Nee, ja, ich mach, das macht eins weniger man, wert. Ich. Man, manchmal denkt man, da ist ja ein Sinn dahin, aber es gibt einfach gar keinen Sinn. Es gibt so. keinen Sinn, die Preise. Es gibt keinen Sinn. Man kann, weil, oder, oder man macht es. Ist halt ja, wieder eine, ja eine Q3 äh, Reporter oder Monochrom, dann, ja. dann wird es wahrscheinlich wieder krasse Sprünge geben, so. Aber die 200 Euro, das. Das verstehe ich nicht. Ich denke, dass es eine betriebswirtschaftliche Entscheidung ganz einfach ist. Die wissen ja, wie viele Stückzahlen sie in einem gewissen Zeitraum rausbringen können und wie viel es mehr kostet. Aber man muss auch sagen, der UVP von der Q2 ist, glaube ich, zwei- oder dreimal angehoben worden. Ja. Äh, alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Ja. Ähm, Aber wirklich alle. <lacht> nein, weil ich habe, kurz bevor ich die mir gekauft habe, habe ich bei Leica angerufen und habe mhm. gesagt, so, ey, ich spiele mit dem Gedanken, mir die Q2 zu holen, bla bla bla, habt ihr eine auf Lager und keine Ahnung. Dann hat die zu mir gesagt, so, es war Juli, ich glaube Juli, und dann hat sie gesagt so, pass auf, kauf sie dir vor dem 31., weil die nochmal hochgeht um 200 oder 300 Euro. Die ist jetzt bei 5,7 und die ist mhm. gestartet mit 4,9, ich glaube 4,9, ich glaube 4,9, aber ich, äh, alle Angaben ohne Gewehr. Ähm, meinst du, das hört man auf dem Mikrofon? Ich glaube nicht. Glaub nicht. Und wenn, wenn nicht, haust du diese, äh, diese AI drauf, ähm, <lacht> was unsere Stimmen nachspricht. Deswegen bin ich so ein bisschen enttäuscht. Entweder die hätten die Q2 billiger machen müssen jetzt oder die Q2 teu äh, Q3 teurer. Weil wie kann das sein, dass äh, das sind 200 Euro... Also ich bin einfach nur irritiert, weil ich, ich hätte was Spektakuläres. Du, ich bin super froh drum, weil ich mir... Äh, mit ich habe keine Einzel, ich habe keine Zweier. Ja. Ähm, ich spiele schon die ganze Zeit mit den Gedanken damit, mir eine Kuh zu holen und war eigentlich jetzt relativ safe, dass ich mir dann auch die, jetzt die Dreier kaufen werde, wenn ich mir eine Kuh hole. Ähm, vielleicht kann ich jetzt auch einfach so ein bisschen aus der Praxis sprechen. Also ja. Ich habe ja, hab Nico seine schon mal gehabt auf einer Hochzeit, ähm, war mega begeistert, hatte sie jetzt am Freitag bei einem Job ge äh, gehabt, alles Events, wie gesagt, ähm, und war am Freitag so gar nicht sold. Aber ich habe auch einfach mit der Bedienung bin ich erstmal nicht klargekommen. Und jetzt gestern hatte ich zwei Hochzeiten und da war ich mega zufrieden. Und habe mir jetzt auch die Bilder angeschaut und die sind halt. Ist das ein Function-Button hier oben? Äh, kann ich dir gleich erklären. Ja. Aber war jetzt auch so von den Bildern her und war auch von der Bedienung und vom Fokus mega begeistert, weil der Autofokus ist einfach sensationell. Ähm, und ich habe saugeile Shots gestern machen können, einfach weil der Autofokus so schnell war und ich einfach nur hinhalten könnte, mhm. bam, bam, und wirklich richtig geile Moment-Shots machen konnte. Aber auch ähm, hatte aber im Gegenzug dann halt dreimal so viele Bilder wie mit der M. Klar, aber das so halt viele hat es ja auch, das liegt aber auch dann am Autofokus, ne? Weil wenn es vergleichst mit einer Sony mit Autofokus, ballert man auch dann. Ja, ja, ja das hat automatisch wegen dem Autofokus habe ich mehr Bilder geballert. Aber dieses ähm. Autofokus-Thema, ich habe zum Beispiel jetzt mit meiner Q1, die jetzt, keine Ahnung, acht oder neun Jahre fast älter ist als die Dreier, ich habe und äh, vom Fokussieren ist es ja das Kontrastfokus-Methode. Äh, ja. Ich habe noch nie einmal missfokussiert, ja, auch bei schlechten Lichtsituationen. Ja man muss ja auch sagen, dass, also, wenn man jetzt mal vergleicht mit einer Sony mhm. 85 mm 1.8, was da die Fokussierzone ist, was, ja. was scharf ist. Hier hast du halt immer 28 mm. Das ja. ist auch also weit einfacher, ja, ja, genau. wie geil zu ja. fokussieren mit der. Ähm, und ich muss sagen, richtig abgefuckt, seitdem das neue Update draußen ist, von Fuck der hier, voll. kannst du den Fokus wegwerfen. <lacht> Wirklich, ich war davor, wie du beschrieben hast, ich laufe auf die Hochzeit, ah geil, da passiert was, klack. So, und dann gucke ich, ah geil, funktioniert. Aber jetzt, seit dieses neue Update Stimmt. drauf ist, ich habe ich, ich sie mir deine neulich mal ausgeliehen bei dem so einen Party-Event. Also einmal sie überhitzt, dann äh, ja. gegen der Fokus nehmen und dann ist Buffering hat einem einfach, also krass. unbrauchbar das, für, das Update, für, eigentlich für das, was sie genau geeignet, also genau. gebaut wurde als Reportage, als Event als mhm. und so weiter. Und wenn man da ein bisschen, ein bisschen mehr machen will, dann äh, und ich was ist es schon in die Knie gegangen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt, ein, also es ist zufälligerweise seit dem Update, ich weiß aber nicht, das hat wahrscheinlich nichts mit dem Update zu tun, wegen irgendwas anderem, aber hebt mal bitte kurz, wenn ich die Kamera von so auf so drehe, dann äh, springt die in manuellen Fokus manchmal, ohne dass ich es eingestellt habe. Komisch. Und was ja eigentlich mechanisch ist, weil man bei der Q bei allen drei Modellen hat man ja hier diesen Arretierknopf, ja. äh, 
ähm, und das ist voll komisch, dann stehst du bei der Hochzeit da, irgendwas Wichtiges passiert und so und dann, dann passt der Fokus gar nicht. Ja. Seit dem neuen Update. Katastrophe. Aber, ähm, naja, mal gucken. Musst mal zu Leica nach ich, äh, ich, Ganz ehrlich, anrufen. Der, der, der Augen, also ich habe ja davor nur mit dem mit dem Feld äh, Fokussiermethode da gemacht, war super geil, jetzt hat es diese Augen Fokussiermethode und ich finde, äh, bei neun von zehn Fällen äh, nimmt es eine Person im Hintergrund und nicht die, die ich will. Deswegen, da bin ich gar nicht zufrieden. Ähm, muss muss ich dabei auch sagen, ich habe das auch mit den äh, Eye-Tracking und äh, Personenerkennung angehabt und habe es dann auch relativ schnell wieder ausgemacht, weil es doch zuverlässiger ist, wenn ja, du es selbst Achtung, bestimmt Sie. machst. Selina, pass auf. Ähm, ach so, ja, die, äh, jetzt wollt noch mal ganz kurz erklären. Also hier oben gibt es noch mal so diese zwei Tasten, die habt ihr jetzt gar nicht. Doch, ja? ich habe die eine. Du hast das eine ist mein Taste. Crop -Ding, ich. Okay. Ja, also du hast hier quasi einen Switch zwischen Foto und Video. Weil ah. du kannst ja mit der jetzt richtig ah, geil ja. filmen auch. Das heißt, du kannst ja auch Hast du mal getestet, Film? Ich selber noch ich, nicht. Ich kann ja mit ich der auch Sachen gesehen. Selbst also, noch nicht getestet. Also irgendwie. ich, ich habe mit, ich hab mit der mal gefilmt, aber ich finde das... Ich meine nur hypothetisch. Ja, rein theoretisch. Äh, auf der anderen Taste, da ist der Crop. Das habt ihr ja auch. Ah, warte mal, der geht weiter. Der geht jetzt bis 90 mm. Ja, wow. Und du, wenn du JPEG und RAW fotografierst, dann siehst du es auch gleich in der ja. Bildvorschau drin. Aber genau. äh, ja. Aber nicht zu vergleichen, es hat natürlich nicht mit, nichts mit dem Look eines 90 er Nein, nein, nein. Also, es ist, also nur ein, ist ein, Crop, ist ein reiner Crop. Kann man Aber man muss sehen. schon sagen, dass es schon verdammt gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber irgendwie mit dem Objektiv ja, aber du hast ja sehen trotzdem 50 die mm Crops trotzdem sau cool aus. Irgendwie. Ich weiß nicht. Also mich regt es immer auf, weil es ist ja im Lightroom, äh, im, als RAW kriegst du ja trotzdem das Ganze. Du hast als RAW immer noch das Ganze, ja. ja. Aber du hast die Vorschau... Ich glaube, das ist ganz nett für, wenn man JPEG fotografiert. Ähm, halt ein nettes Feature. Habt ihr auch die Perspektivenkorrektur bei euch drin, wenn man Gebäude fotografiert? Habt ihr die auch drin? Nee. Das habe ich äh, jetzt auch frisch entdeckt. Du kannst in der Kamera quasi eine Perspektivenkorrektur, wenn du hoch fotografierst, dann hast du ja stürzende Liegen. Ja. Und die gleicht das intern direkt aus. So Tilt-Shift-mäßig. Tilt ja, so ein bisschen. Ja, Aber halt digital. Ja. Aber verdammt gut, ich habe es ausprobiert. Ja? Mhm. Aber auch nicht nochmal Thema Film, ne? Da gibt es ja. ja auch ein, ein, eine witzige äh, Sache, zum, auch in Kombination mit Akku. Mhm. Auch wieder Preis-Leistung, Akku, ne? Ah ja, lass, äh, lass mal direkt ausprobieren, komm. Ja, weil, ja wenn zeig, mal, zeig mal, zeig mal. Dann gib mal den Akku. Also Ach. den will ich jetzt nicht bei mir, dann explodiert die wahrscheinlich. Ja. Und ich muss irgendwie horrende Summen für geil irgendwas. Hier, machen wir die rein. Weil wenn man den Akku, also ist, der, ist ja, der Leica, ist ja, Achtung. Äh, nee, was so, ich so. Wenn wir die vertauschen? Kann man, welcher ist Unterschied, welcher? Die oh, wir wissen es nicht, aber wir können es ganz leicht testen, welcher welcher ist. Mach den oh, mal rein. Mach mal, mach mal rein, was passiert denn jetzt? Ja, jetzt? Hab, ja, aber um was es geht, ne, muss man sagen, also man kann ja nicht... <lacht> ich bin äh, gespannt. Jetzt, jetzt machen wir und dann drücken wir den schönen Knopf. Beim Film? Das, das, ich bin jetzt mal sehr gespannt. War es jetzt der richtige? Das ist, ich weiß welcher welcher ist. Okay. Jetzt drücken wir auf Film. Was kommt dann? Es geht. Es geht. Aber... Aber was kannst du nicht? Ich dachte, es geht nicht. Man kann kein äh, 4K. Ach, es geht, nur 4K geht dann nicht. Ja. Aber die kann doch sogar 8K. Genau, oder nee, oder 8K 8, geht 8, nicht. Das wollte ich sagen. Ja, also. Ja, aber komm mal, willst du. Ja. Ja, aber das, das, das Ding ist, die verkaufen einen Akku für 200 Euro mehr. Und eigentlich ist es was mehr, kannst es dann noch höhere Auflösung filmen. Alle Angaben ohne Gewehr. Alle Angaben ohne Der kostet ohne Gewehr. safe nicht 200 Euro mehr, aber egal. So Kann ich sagen, weil der hat schon, 100, der hat schon 160 <lacht> gekostet. Ja. Aber, ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, welche äh, Videoeinstellungen Adrian gerade drin hat. Ich habe gar nichts eingestellt, was Video angeht. Naja. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt ja auch äh, rumgehate auf hohem Niveau, weil das sind ja doch unsere Lieblingskameras dann. Ja. Ähm, aber ich glaube auch wirklich, wenn sich jetzt einer eine Kuh neu kauft, mhm. dann kaufst du dir die Dreier. Du überlegst ja nicht, 200 Euro zu sparen und die Zweier zu kaufen. Oh, ich würde die zwei Reporter vielleicht holen. Ja. Oh, guck mal. Shitty oh, Rigs. Sponsored geil. by Shitty Rigs. Ja. Aber ähm. Digga, du hast doch dich schon so oft beschwert, dass du genau. eine Kamera hast, das die hohe Auflösung hat, aber der Prozessor damit nicht klarkommt und du ja, und musst buffern und bla bla ja. bla. Und das hast du halt und bei das, einer Dreier nicht. Das wollte ich jetzt eben mal ganz kurz testen, weil... Ähm, ich habe geschossen wie ein Blöder. Äh, warte mal ganz kurz. Was, hast du eine SD-Karte drin? Ja. Was für eine? Äh, weiß ich nicht. Ja, ja. Ich hatte mal eine UHS 2 drin, aber das ist nicht die UHS 2. Ja, 170. Ähm, ja. Ich, ich habe die, hab die gleiche. Ich hole ja. die jetzt mal. Okay. Ich, will, ich will mal testen. Weil ja, ich hab, bei der habe ich extra eine. Äh, bitte. Ja. Ich hole die kurz. 
Also ich habe, was das angeht, überhaupt kein Problem gehabt. Und ich habe wirklich viel hintereinander auch geschossen. Ja, weil der Knopf ist anders. Beim ich komme da immer, wenn, wenn das Display raus ist, ich, ich setze den Knopf, komme ich gerade immer mit dem Daumen dran. Wo? Also hier so diese, diese Kante, mhm. ich merke ich gerade. Es ist wie mit allem, am Ende ist es dann auch wieder ein bisschen Gewöhnungssache. Du bist ja jetzt seit keine Ahnung wie viele Jahren Q1 gewohnt. Du hast dir ein neues Fahrrad gekauft, du warst immer ein paar unzufrieden. Dann hast du dich dran gewöhnt und jetzt findest du es saugeil. Weißt du, das ist schon so ein bisschen aber ich, äh, take, give it time. Aber man oh, muss ehrlich sagen, der, der Display zur Q2 ist ein Welten. Also ich habe ja den Q2 Display. Der also Display oder der Sucher? Der, der, der Sucher also, meine ich. Äh, da, da, da schaue ich 500 Mal lieber durch meinen Einser, weil ich weiß nicht, das sieht da schon... Nee, also dein, dein Einser sieht aus, wie jetzt würde ja. man durch eine äh, Klopapierrolle auf eine Kinoleine gucken. Ich finde durch ein Gameboy. <lacht> also, hier, jetzt lass mal, lass mal kurz testen. Ja. Ähm, Was willst du machen? Was willst du gut, machen? der Fairness ge ge geschuldet, ja. ähm, müsste man jetzt ja hier runter auf 47 Megapixel. Ja, du hast nur drei, irgendwas mit 30, ich glaube 36 und ein, aber mach ruhig auch 61. Dann mach mal 61, ist, ist ja auch egal. Ja. So, jetzt gehen wir... Äh, du musst, glaube ich, erstmal einschalten, 61. Mach mal ich hab's nämlich mach auch. Besser, ja. Dann mach mal... Äh, ich hab's hier auf 36 runter und hier ist die 60. Ah, genau. So. Jetzt machen wir hier einen, ähm, einen manuellen Fokus kurz. Einfach nur, nur verstellen, dass der schnell ablöst. Mhm. Genau, okay. Ähm, mach, genau, Auto und machen wir äh, mach die Auto-ISO einfach so, dass ja, gleiche Ausgangsbedingungen da. Und Auto-ISO. Genau, und jetzt, äh, jetzt will ich nur mal gucken. Weil das ist, ja das, das ist ja das Hauptproblem, was ich habe. So. Äh, und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, rote, Le rote Lampe. Und ist, bin ich noch dabei? Nee. Ich bin nicht mehr dabei, oder? Mhm. Nee, löst nicht mehr aus. Oh, jeder zweite. Okay, die, die machen einmal weiter. Hier die. Ja, wir sind hier schon, wir sind hier schon längst im äh, funktioniert gar nichts mehr im Bereich. Da haben wir hier mal in sechsfacher Q2 Geschwindigkeit hat einfach weiter. mal aufgegeben. Ja, Digga, juckt juck die gar nicht. Krass. Juck die gar nicht. Genau. Ah ne, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir angekommen. Ja, du hast jetzt 40 Bilder gemacht. Ja, ja. Also ähm, hier, wie, wie man sieht, einem, das, äh, das Hauptproblem bei der Q. Und guck mal, und jetzt, ähm, ich, ich äh, behalte es beim Auge, wie lange er jetzt weitermacht, weil er blinkt immer noch rot. <lacht> Ähm, ja, morgen früh irgendwann. Morgen früh ist es irgendwann fertig. Das Problem ist, im Normalfall fotografiere ich nicht so, dass ich so viele Bilder, ähm, jetzt behauptet er, ist nicht mehr rot. Aber, aber er macht noch nichts. Doch, er macht wieder. Aber, aber, ja. du, das das ist, aber was ich auch sehe, da ist nichts mehr on, on aber, point, äh, in Fokus. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Ah, okay. Jetzt, äh, hier. Ja, Katastrophe bei der Q. Das Problem ist, dass das nicht berechenbar ist. Also es ist nicht, dass ich bin ja niemand, der 40 Bilder am Stück macht von irgendwas. Mhm. Aber manchmal hat die irgendwelche Arbeitsschritte ja. und dann stehst du in Situationen da und die arbeitet noch irgendwas raus und mhm. dann du machst du drei Fotos hintereinander, vier Fotos hintereinander. Wenn es schnell gehen muss, ich meine, also die, der Worst das ist Case, es was halt, mir mal passiert das ist, ist es halt einfach. Trauung, weil ähm, ich, also ich finde ein super geiles Motiv ist immer, wenn die sich geringe tauschen, du gehst kurz hinter die Schulter. Das ist einfach geile Brennweite, ja. das sieht so richtig so aus der Perspektive. Und dann sitzt und dann dachte ich so, fuck. Das ist es halt für mich, ist das gerade bei so Events, Hochzeiten und äh, alles, was so ein bisschen dokumentarisch zu tun hat, äh, ist der wichtigste Faktor, neben natürlich Bildqualität, aber das, ja, ähm, die Kamera muss in jeder Situation funktionieren. Punkt. Ja. Das ja. ist so das, das Aller, Allerwichtigste. Deswegen war ich früher bei Sony auch mega sold für eine Alpha ich mein, 9. Ich war mega sold für eine Alpha Nein, 1. Ja gesagt. Nein. <lacht> Das ist dystopisch. <lacht> Hat keiner gesehen. Du kannst es als Thumbnail rein. Ja. <lacht> Aber und, und, so, ganz kurz, das muss man leider zu gut halten. Man kann es machen. Man kann es machen. Ja, und du kannst es auch mit echt gutem Gewissen machen. Ja. Weil das wirklich, also ja. die, die Verarbeitungsqualität bei allen Kameras von denen die ist halt gigantisch. Kann nicht sein. Ähm, und da jetzt mit meinem Objektiv mein Bier aufmacht, das macht der Kamera gar nichts. Gar also. nichts. Ja, ich glaube, wer schon mal eine Leica in der Hand gehabt hat, der weiß. So, ich muss nochmal aufstehen. Ja. Wasser da. Ja, äh, schenke ich mal ein. Okay. Ach Gott. Aber hast du schon ähm, Bilder bearbeitet damit? Ja. Im Lightroom? Ja. Und wie gefällt dir das so? Kommst du auf den Look? Äh, ich finde es saugeil. Punkt. Also ich habe, äh, wie gesagt, ich war nicht so sold am Freitag vom Fotografieren selber. Ähm, und dann habe ich mir die Bilder abends angeschaut, bin durchgegangen, habe die bearbeitet und es war halt äh, so wie jetzt. Helliger Tag, ja. mega scheiß Kontrast. Und was die einfach von vornherein für einen Kontrastumfang rausballert. Die da? Ja, ich war... 
aber das, das habe ich bei der 2, liebe ich das auch. Ja. Ja, das ist wirklich... Also wer schon mal mit dem fotografiert hat, auch bei Scheißlicht, so wie jetzt, die haut trotzdem aber keine Farben raus. Aber möchtest du schon mal ein ML-Profil dafür arbeiten? Nee. Nein, M11 nicht. Weil ich glaube, also, das ist ja der gleiche Sensor. Ja. Ne? Und ich denke mal, das kannst du du... Vor allem die M11. Ja. Aber ich möchte noch eine These reinwerfen. Wenn man die Q1 oder Q kauft, mhm. jetzt, was kostet sie bei Ebay gebraucht. Oh, ich habe schon ewig nicht mehr rein. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, was ewig her war, war sie 2, 1. Ja, ich denke jetzt wahrscheinlich 1, guter 8. Zustand 1, 8, 1, 9. Bis sie in fünf Jahren wieder steigen wird, weil dann jeder eine haben will. Ja, aber, nee, nee, und, nee, und das möchte ich nämlich, ähm, das ist nämlich meine These, dass man, dass es jetzt gar nicht dumm wäre, eine Kuh zu kaufen. Weil erstens ist die, also was du gesagt hast mit dem Fokus und allem, das funktioniert einfach super. Äh, sag mal, was, was kann die zeitliche Nachteil? Ist äh, ISO-Rauschen mhm. und, äh, und Auflösung. So, wa- ja. Bitte? Genau. Und da, das ist ja alles schon behoben, weil mittlerweile, sagen wir mal, das neueste Lightroom-Update mit dem k- künstlichen äh, ja, Rauschreduzieren ist, ist das halt vom Sensor scheißegal. Ich habe ja mal ja. bei dir auf dem Event bei purer Dunkelheit mit ISO 3200, wo die halt an für sich voll abkackt, das dann danach bearbeiten. Das waren die besten Bilder. Durfte ich so. jetzt auch schon machen mit Lightroom. Also wer es noch nicht kennt, entrauschen Lightroom. Ja, also, es, also ich muss sagen, ihr zwei habt ja die, den ähm, Mac mit dem den ganz großen M, M1 Pro Max. Ja. Ne? Ja. Ich habe den M1 Pro. Ja. Oh, das, also es frisst schon Kapazitäten. So, ich habe letztens mal 105 Bilder von, äh, von der Hochzeit am Ende, die Party. Habe ich gedacht, komm, scheiß auf alle entrauschen. Mhm. Und das dauert. Wahrscheinlich. Geht ja, schon. Ja. Aber, das aber ist guck mal, wenn du. Du hast ja trotzdem diese Option. Du darfst ja nicht vergessen. Ja. Äh, ja, aber bis so vor ein paar Jahren hattest du die Option nicht. Du musstest dann quasi eine Q3 aus diesen Gründen kaufen. Genau, und die Optik ist ja bei allen drei Kameras gleich. Ähm, also aber ich glaube trotzdem, dass du nicht diesen Kontrastumfang hast. Hast du nicht, die aber Dynamik dieser Dynamik auf gar keinen Fall hast du. Aber in, das Geile bei, bei der Q1 ist. Also keine Kamera, die ich kenne, hat so einen Look wie die. Ja. Das, ist das ist so geil. Das ist mega. Also im Endeffekt, ja. viele würden das halt einmal irgendwie als Bildfehler <lacht> oder so. Also ich, ich sehe sofort, wenn es eine Q1 ist. Dieses so, das ist unverwechselbare Look. Das ist ein Sensor mit Charakter. Bei der Q2, das ist, wo du dich ja immer drüber aufgeregt hast, dass der so clean ist. Ja. Und bei der, das müsste müsst deine Erfahrung jetzt mal. M11. Ja, ich denke oh, ja. Das kommt M11 so nah. Also das sieht man auch gleich beim Durchschauen, dass die Definitiv, ja. Aber das hat gepaart mit dieser Optik, also ich finde es ganz geil. Ich denke, es ist auch so einfach eine Frage vom Budget, was du bereit bist, so ein bisschen auszugeben. Also wenn Q1 du sagst, plus MacBook wäre ja immer noch weniger als das da. Ja. Ja, also deswegen sage ich ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich will mir jetzt eine Q kaufen, ich bin, keine Ahnung, äh, Profi-Fotograf, dann kauf dir die Q3. Wenn du sagst, ey, ich habe jetzt Bock mit Fotografie einzusteigen, bin aber in der Luxussituation, sage ich mal, 2, 2, 5 als... Startbudget zu haben, ey, dann kauf dir die Q1, du bist die aber nächsten 5, 6 Jahre bedient. Ja, aber wenn, wenn ich als Fotografie einsteiger, ähm, finde ich auch das Geld viel. Ja. Für jemand, der Hobby knipst. Aber was ist die Alternative? F- äh, Fuji. X100 oder... Ähm, bist du aber auch bei 1000, 1500 Euro. Sony hat auch ein... Ja, aber hier bist Unter du Unter 1000 ja, gibt es ja nichts mehr. Nee, also eine ähm, XE4. Ja. Weiß nicht, ob es die mittlerweile wieder gibt. Die waren ja mal, hatten ja, äh, sind nicht hinterhergekommen so richtig. Ja. Da bist du bei um die 1000 mit der Standardoptik, die dabei ist. Ja. Und das ist eine 28, APS-C, also 35, 40. Ähm, das ist halt APS-C. Ist halt APS-C, <lacht> aber du zahlst für eine neue, ja, zahlst du ja, halt natürlich. immer noch die Hälfte von, was die Q1, die fucking wie alt? 7, 6, viel zu alt. Ich 15, ne? Haben die? Ja. Und, äh, und eine ähm, E4 kann extrem gut filmen. Also, da, da ist ja auch äh, super. super. <lacht> wie, wie heißt das dann nochmal? Wenn der APS-C sagt, super, <lacht> super, super, 35. super 35 ist dann, dann ist ja kein APS-C mehr. Ähm, genau. Deswegen, es gibt da schon Alternativen. Also ja, ich weiß definitiv. es nicht. Ich meine, wenn man irgendwie, ich finde, das ist halt eine geile Sidecam. So für Reportagen, für immer umhaben. Ähm, Gerade auch die Q1, die wiegt ja auch nichts und so. Genau. Aber zum Beispiel ein Punkt, wo ich mega enttäuscht bin bei der Q3, ist, der Hauptgrund ist auch da wieder der äh, elektronische Verschluss, weil der hat auch da das gleiche Problem wie die M11. Hat die das auch? Mhm. 
genauso scheiße. Rolling Shutter. Mhm, aber Habe ich schon gemerkt. Das ist brutal. Und, ja. und so, also komplett, also wenn, sie, wenn du dich bewegst oder das Motiv sich bewegt, dann komplett drin. Und das, das, das kann man nicht machen. Das ist, also du kannst ich, ja der Kamera einstellen, klar. rein mechanisch. Ja, das, das geht. Hab ich ich habe das, ähm, ich hab das meistens auch, äh, ja. sage ich mal, an. Nur wenn du jetzt halt, keine Ahnung, jetzt wie gestern standest an bei Praller Sonne fotografieren magst. Ja. Und du da musst irgendwie, du willst irgendwie offenblendig fotografieren, weil mit 28 mm das ist ja da brauchst du halt eine offene Blende, um irgendwie Tiefe zu generieren. Ja. Und das ist ja da der Vorteil von der äh, Q1, weil äh, da funktioniert ja der elektronische Einwand frei, da ist kein äh, Rolling Shutter. Der Nachteil ist halt da nur, wenn ich halt nachts irgendwie äh, Kunstlichter habe, dann kommen diese äh, Flackern und Linien Flackern rein. rein. Weil die wahrscheinlich, wegen, die hat ja nicht so eine hohe Megapixel. Genau, deswegen genau. die also Auslese ist eine andere. Genau. Und, und klar, das, das Problem habe ich nicht, äh, dein, dein Buffering, das gibt es bei der 1 auch nicht. Wie viele also, Megapixel hatten die? Äh, 24. Du warst also der Erste, der gesagt hat, ich kaufe mir die Q3. Jetzt bist ja, du gerade so ein bisschen auf dem anderen. Ich, ich, ja, bei mir kam halt dazu, also bei mir ist halt der Grund, ich bin gerade, ich habe irgendwie so einen Trip, ich bin krass mit der M11 happy. Also ja. ich habe die jetzt, also ich, also so richtig krass. Du musst happy. ja aus einer Perspektive reden, wie von jemandem, der vielleicht keine M11 <lacht> hat. Ja, <lacht> aber es ist halt seine ja, Perspektive, es ist so schwierig. Das ist mein, ja, aber auch da war für mich, die M11 war immer so meine, meine Hauptarbeitskamera, wo ich halt alles mitgemacht habe. Wo du und aber ich, ganz am Anfang auch nicht super zufrieden warst. Ja, ich habe ein bisschen ja, gebraucht, ja, voll. Da, auch äh, da. Und, ähm, aber man muss sagen, ähm, ich habe halt jetzt neulich äh, das, neue 5, das neue 21er, ja. 3.5 Ultra, Ultron, nee, Ultron nee, nicht. Nee, ähm, ein, äh, Koloskopa. Genau. Das Lange kleine, Zeit. Ja, 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 von Vogländer. Und ich bin so verliebt in das Objektiv und halt 21 mm, 28. Ja. Das ist super. Ey, ich, ja. ich, ich bin, also ich, ich liebe das, ich mache das gerade gar nicht mehr runter. Und gerade so meine Reportage-Sachen mache ich momentan so gern damit, vor allem, weil es halt ausgelegt auch ist auf äh, so ein Focusing. Ja. Und ich schaue gar nicht mehr durch und die Bilder sind einfach... Ausgelegt auf Sound Focusing. Ja, du hast halt Nupsi. Halt auf so nee, halt Nupsi. <lacht> das hat halt Nupsi und da kannst du halt gut Sound Focusing machen. Das Nupsi, halt ja. Du hast ja. den Namen übrigens bei Vogtländer reingebracht. Ja. Ne? Da gibt ein legendäres Interview auf YouTube. Ja. Ähm, wie und... und äh, <lacht> <lacht> ja, ich ich bin wie, warte, also, also das, das schaue ich mir immer gerne an, wie Nico bei, äh, bei Burgländer äh, ein Interview gibt und erstmal die ersten äh, 20 Minuten immer wieder Vogtländer sagt. War das und das mit Laxander? Ja. Genau, ja, und dann, ja. dann ist er also Sabri Sabrina von Vogtländer und äh, wie heißt er? Ja, Martin. Martin. Äh, genau, Wagner. von, äh, von ähm, Ringfoto. Ringfoto, ja. genau. Und, auch äh, Grüße. <lacht> genau. Und ich grüße zwei. Ja, ja, die Volkländer-Objektive. <lacht> und dann, dann erfindet er doch wahllos Namen für Teile der Objektive und sagt, der, dieses hier, ähm, die Fokussierhilfe oder wie, wie nennt man das da unten hier? Sagt Nico, das ist der Nupsi. <lacht> er er sagt es einfach. <lacht> da, <lacht> genau, und er sagt es in dem Interview so oft, bis sie selber dann irgendwann auch sagen. <lacht> Jetzt heißt es bei Vogtländer <lacht> Nupsi. Demnächst auch in der Produktbeschreibung. <lacht> ja, jetzt gibt es ja hier von äh, Artisan, gibt es so, so äh, hast du ja schon mal erzählt, so kannst für jedes Objektiv so ein Nupsi ranmachen. Ja, ja, ja. ja, 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 oh, ja. Witzig. Genau. Ja. Aber, ähm, Wo waren wir? Ach, das ist Zone Focusing. Äh, so, ja, okay. Also, wie gesagt, bei mir hat momentan das 21er Vogtländer eigentlich gerade meine Q abgelöst. Also, ja. ich bin wieder auf ein bisschen zurückgekommen, aber nicht die letzten. <lacht> drei, vier Aufträge, auch ja. bei Festivals war ich nur mit dem 21er unterwegs und kam nicht klar, wie Ich kann es verstehen. Und, und vor allem halt 21er, man muss dazu sagen, es ist ja kein echtes 28er auf der mhm. äh, Q. Das ist ja eigentlich ein reingekropftes 24er. Alle Angaben ohne Gewehr. Alle Angaben nee, ohne Gewehr. Geh mal, geh ich, mal ja, ich weiß es nicht. Mal, nee, du hast es schon mehrmals nimm, gesagt. Nimm das Raw, nimm das ja. Raw und geh in äh, Capture One und das zeigt dir im Raw dann an, äh, die äh, hier Focal Lens. Und da steht 24. Das ist so eine richtige Aluhut-Theorie. Und, und, <lacht> und, und erzählt es auch überall und, und weiter, dass es jeder glaubt. Ja, das, 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 das Objektiv ist, ist ja auch so. weiter eingelassen, äh, näher am Sensor, dass es ja quasi wie ein Kopf ist. Und somit ist es kein echtes 28. Also ich weiß nicht, Und wenn du auch geht, mal ein echtes 28 Bier. drauf machst, merkst du ja auch vom Bild. <lacht> Nico, leben wir eigentlich in der echten Demokratie in Deutschland? <lacht> ja. <lacht> ich habe gehört, der Personalausweis heißt Personalausweis, weil wir alle Personal sind. <lacht> Gut. Okay. Gut. Aber jetzt wir mal zum Abschluss sagen, würdet okay. ihr euch die Kamera kaufen? Okay. Oder, ich versuche also, versuch, also, versuch, also, Chronologisch. Also, äh, hier, okay. Wir spielen Q1, 2 oder 3. Okay. Äh, also ich habe die Q1. Ich habe die Q1. Und 
aktuell bleibe ich meine Q1 noch treu. Ich komme auch gerade gestern von der Hochzeit, war mega geil mit ihr. Ich habe auch gerade die Bilder wieder angeschaut und man hat einfach eine andere Bildsprache. Klar kriege ich die bestimmt mit der Q3 auch hin, aber ich habe nach wie vor die Q1, mir fehlt genau gar nichts. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich brauche ein Klappdisplay. Ich habe nicht das Gefühl, mich stört irgendwas. Ähm, Wenn ich die Kamera anklicke, <lacht> die, dass, dass die noch <lacht> geht. <lacht> Mit Kaffee. Ja, ich habe auch ein <lacht> Und da auch, auch, guck mal, also jetzt mal ernsthaft, die, wir haben ja gerade schon gesprochen, die Verarbeitung bei Leica ist ja geisteskrankes Riecho. Ja. Was hast du hier gemacht? Ich weiß es nicht. <lacht> Andrea hat sie schon auch drunter geschrieben. Ja! Ah. Jetzt kriegt sie sie ab da hinten. Ich sehe schon den Blick. Nico, ja. Nico stirbt danach. Und ähm, <lacht> ich sag, ich habe, also an meiner Q1 fehlt mir gar nichts, auch dieses Thema ja. mit dem Rauschen. Ähm, Klar, haben wir ja schon drüber gesprochen, das ist mit der aktuellen Software gar kein Stress. Mhm. Ähm, dann, ich brauche für keine größere File-Size, also ich komme mit meinen 24 äh, Megapixel perfekt zurecht damit so. Ähm, und äh, ich liebe den Look, der hat einen sehr, sehr speziellen, ja. ich finde den schönsten Leica-Look, klar, wie so ein Level 3 Dann habe ich Panor, die M11, wo ich halt auch krass, also ich habe halt gerade Objektive, wo mit auch 75er äh, Ultra und da will ich nochmal eine spezielle Folge drauf machen, weil das zu geil ist. So, so ein Look kriegst du halt mit der Community. Mhm. Ähm, und das halt ähm, Thema Film. Also wenn ich so eine Everyday Filmkamera habe, hat überzeugt die mich mit ihren 8K gar nicht. So, nee. ähm, äh, ich, also auch ohne jetzt was gesehen ja. zu haben. Zum Film haben wir auch, kommt ja auch bald die andere Folge über die Sony raus. Kann man, kann man den Display Ho von der nein. nein. Hochkant nein, nein. Weil ich habe jetzt nur gedacht, das 28. Also ich sag mal, so der, der, der Luxus-Vlogger wäre das ja vielleicht. Was nur ich halt jetzt auf Events genutzt habe, ist klar. klar. So. Und ja. halt, äh, das da habe ich sehr viel auf äh, Street genutzt. Ja. Weil ich einfach nur so aus der Hüfte schieße und ich sehe ganz genau, wie es Bild Das ist cool. Das, 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 ja. also ich, das, das, das sehe ich als also wirklich ich nennenswerten wirklich sagen, Vorteil. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie so sagen würde, hey, cool, klappt Display, auf jeden Fall. Ich so ah, geil. Alle nächsten Kus bitte alle mit Klapp. Ich finde es ich einfach cool, dass irgendwie jede andere Kamera, ähm, also es, es ist scheißegal, so wenn mit dem Klappdisplay bei Lager so also komplette Eskalation, wenn, äh, wenn die Traditionsbrand ein Klappdisplay rausbringt. Ja. Aber, die, die aber es ist im Workflow mega nice einfach. Also, bei Lager ist ja auch der Ich finde es so geil, so rumzurennen und einfach. Aber Adrian, das funktioniert doch ganz anders bei Leica. Du musst für 700 Euro einen Visoflex kaufen, den oben drauf stecken, damit du von oben durchgucken kannst. Den habe ich ja für die M10. Ja. Mhm. Aber den habe ich auch dran machen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, okay. Nee. Nee. okay, du, Q2. Ja, gut, ich habe meine, hab meine Q2 und ich habe das einzige Problem, was ich. Also wirklich, ich bin mit der Kamera so zufrieden. Ja. Ich, ich sogar. Ich glaube, man kann generell sagen, dass wir. Ja, ja, also, also, die, also ganz kurz, ich, ich mag offiziell die Q2 nicht. Du magst offiziell. die Q2 nicht? Ganz offiziell. Ganz das offiziell. Ist das ich habe hab, hab sie mal <lacht> neulich bei dir ausgeliehen, äh, weil ich ja spontan hier was fotografieren muss. Ich, hab, ich mag sie einfach nicht. Punkt. Okay. Danke für deine frisierte Aussage. <lacht> ähm, genau. Also, ich hatte The Time of My Life letztes Jahr mit der Q2. Hm. So, und auch mit diesem, auch mit diesem Buffering. Ich habe dann diese ultra teure SD-Karte da gekauft. Ähm, wie heißt die V60 sind das, das oder ist das hier schon V60? Die was so zwei. Das ist V30, glaube ich. Ja. Die, 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 diese hier zwei Genau, genau, haben, genau, genau. Ja. Und dann ist das auf jeden Fall deutlich besser, muss man sagen. Ähm, aber immer noch nicht das Wahre. Da gibt es auch, auch diese geile Story von, wie heißt der Typ? Ähm, Greg, Greg Williams. Greg Williams, war es ja, da? Doch. Ja, doch. Der Hollywood-Fotograf. Ja. Keine, äh, wieder, wie, alle Angaben ohne Gewehr. Der hat immer zwei Q2s zwei zwei. dabei. Genau, falls sie eine buffert. Ja. Ähm, <lacht> ist das wirklich so? Also kauft euch einfach zwei Q2s genau. und keine Q3. Aber so, wenn, also, wenn du. Das, hat, das musst du halt im Hinterkopf behalten, dass ja. das Ding manchmal buffert. Das, das, da musst du einfach mit leben. So, ähm, das ist wie mit jedem Werkzeug. Am Ende lernst du damit dann lernst umzugehen. Du mal umzugehen. Genau. Von der, von der Abbildungsqualität, ja. von der Optik, krank. Vor allem, ähm, die, das ist mal schwierig zu beschreiben, aber das ist ja ein Summilux. Und diese Brillanz von diesem Objektiv, also so, die hat, da ist ein Glow drin, ne? das, das kann man gar nicht so in Worte fassen, wenn ich mit Sony und mit auch sehr guten Objektiven, ja. ähm, das ist nicht so einfach. Also im Endeffekt ich finde es crazy, wie sie diese Optik schon äh, damals mit einem 24 Megapixel quasi konzipiert haben. Jetzt bist du bei 60 Megapixel und die Optik ist immer noch crazy scharf. Es, es ist komplett verrückt. Und deswegen, ich, ich habe auch schon öfter gesagt, du kaufst bei einer Kuh 
keine Kamera, sondern du kaufst ein Objektiv und die schenken dir netterweise noch ein bisschen Body dazu. <lacht> so, weil das Objektiv, <lacht> ja, das ist so, das Objektiv äh, alleine kostet mehr als die Kamera. Ja. Also kostet 6,5, glaube ich, ist 28, ist dann aber ein 1, 4 oder so, keine Ahnung. Alle ja, Angaben ohne Gewehr. Ja. Ähm, genau. Und was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, deswegen, ich bin mit der Kamera zufrieden. Ich habe die auch öfter mal irgendwie für Filmprojekte einfach mal irgendwie an einer Seite, aber das ist aber kacke, ich filme ja eh nicht gern. Also das ist das auch nicht so geil, da kann man nicht viel grain, es gibt keinen ähm, kein, äh, Log, und das, aber das ist egal, weil ich dafür will ich die auch gar nicht. Nee. So bin ich da voll zufrieden, jetzt seit dem neuen Update ein bisschen abgefuckt, weil das mit dem Fokussieren einfach gar nicht läuft. Ähm, deswegen, ich, keine Ahnung, vielleicht kann man das Update ja wieder rückgängig machen. Muss man, äh, geht sowas? Oder, oder es gibt nicht. einfach ein neues. Oder, ich hoffe, oder deine Kamera hat irgendein Problem gerade. Ja, oder es ist, das kann auch sein. Also, guck, also sie ist auch nicht mehr irgendwie. Ja, deswegen, ich werde definitiv nicht auf die Q3 umsteigen, weil ähm, erstens kein Mensch will gerade eine Q2 kaufen. Deswegen, <lacht> <lacht> ich kriege die nicht los, das ist der primäre ja. Grund. Ach, du ähm, hast ja, glaube ich, vor einem Monat hast du ich mehrmals mal, versucht. Ich habe es mal versucht, aber das war bevor die rauskam. Ja. Ähm, aber aber jetzt, ganz kurz davor. Ganz kurz davor, da ja. wusste schon jeder. Ja, ja, also, ja. ja, das war ein falsches Timing. Ähm, und deswegen, mir, also, mir ist es nicht wert, dass ich, die kriege ich jetzt, keine Ahnung, dafür kriege ich vielleicht 3, 8, 4. Ja. Das wäre auch schon sehr gut. Wahrscheinlich eher 3, 5. Dann müsste, wie für das, was ich drauflegen müsste, jetzt kaufe ich mir eine. Rein, wo das Video hochgeht. Ja, ja, also wenn jemand will, <lacht> schon, äh, genau. Nee, aber für das, was ich drauflegen müsste, kaufe ich mir lieber noch eine ZVH1 dazu. Ja. Und okay. äh, dann habe ich, hab ich nämlich meinen Film. Und äh, die ZVH1 kostet, ja. Sony. Ja. Für die, die noch gerade planlos sind. Genau. Ja. So, Adrian. Und jetzt, du stehst ja wirklich vor der Qual, ne? Ja, ich stehe tatsächlich, tatsächlich vor der Qual der Wahl. Also zum einen ist es halt natürlich ein Haufen Geld. So oder so. Mhm. Ähm, und der, die andere Sache, die ich einfach gerade so ein bisschen die Frage habe, ob ich es in meinem alltäglichen Workflow gerade brauche. Weil ich habe mich in den letzten Jahren so eingegroovt mit der M10 40mm und Sony 135mm rumzurennen, dass ich eigentlich alles mit den zwei Kamerasobjektiven, was ich mache, was ich möchte, abdecken kann. Ja, jetzt Aber du hättest ja was Weitwinkligeres. Ja, ich bin schon mit 21 mm die ganze Zeit am überlegen, ah, okay. tatsächlich. 21, 21 auf die M10. Soll ich weißt du, ja, gerne. Okay. Weißt ja, du, das, das ist halt schon, so die Überlegung, dass ich noch was Weitwinkliges haben will. Und deswegen ähm, ist halt die Frage, hole ich mir jetzt einen 21 mm und ja, gut, bin und damit fein, eben quasi zu wechseln. Das 21 mm kostet halt keine 6.000 Euro. Das kostet halt keine 6.000 Euro. Ah, doch, oder wenn du es von Leica kaufst, dann kostet es Ja, <lacht> oder ich kaufe mir halt jetzt die Q3 und habe halt eine Kamera, die ich wirklich jeden Tag irgendwo... Gut, ich nehme die M10 eigentlich auch überall mit. Deswegen, ich weiß einfach nicht, ob die gerade in meinen Arbeitsworkflow reinpasst, ob mhm. ich das brauche. Also, also in ich deinen haben, Arbeits mein, 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 mein Wollen, ja, ich will die Kamera sofort haben. Ja. Und ich glaube, wenn sie... Ein äh, bisschen günstiger wäre, hätte ich schon längst zugeschlagen. Aber es ist halt trotzdem. Aber das ist ja das Leica-Ding. So, die, die Einstandshürde ist so krass, dass wenn du es machst, dann, dann bist du voll drin. So, ja, dann, ja. Ja, dann, dann tätowierst du dir. <lacht> Aber gut, würde ich jetzt eine Q3 kaufen. Würdest du gerne <lacht> So den Klappdisplay. Nein, Einfach so seitlich, wie der Monitor <lacht> rausguckt. <lacht> nee, deswegen, ich bin, ich gehe noch ein bisschen schwanger mit dem Gedanken, ähm, Grüße, David. <lacht> ähm, und werde mich dann wahrscheinlich in nächster Zeit entscheiden. Ich guck mal, ob ich beim nächsten Event einfach sowas vermisse, wie ich es jetzt hatte. Aber guck mal, es ist ja kein Zufall, dass wir hier gerade drei mit diesen drei Modellen sitzen. Also diese Kamera ist einfach als ähm, Zweitkamera, die man einfach nur umhängen hat. Ja. Äh, ist das schon perfekt, das ist schon perfekt. saugeil weil ich habe die M äh, dabei wenn ich für einen Job habe die hier hängen und habe die Q da hängen und ich weiß halt, ich habe äh, auf Abruf sofort ähm, meinen weitwinkligen Look und da habe ich halt das 40er oder ähm, noch höher drauf und das oder, ist halt ja oder halt auch so Alltagssituationen hier im Hintergrund haben eben die Kinder geplanscht ja, und dafür ist es halt perfekt und da holt man mal kurz die ja. raus und hat halt Ruck. Ja, und wie gesagt, also ich fand es jetzt, jetzt auch wah wahnsinnig schön, jetzt auch bei der Hochzeit, wo ich jetzt war, einfach so Momente aufzufangen, die halt so kurzweilig waren, wo ich wirklich quasi einfach nur schnell die Kamera hin abknipsen, ähm, hätte ich wahrscheinlich irgendwie auch mit der M10 hinbekommen, aber nicht so schnell. Und wahrscheinlich hätte ich diesen Moment gar nicht so gehabt. Und dann guckst du dir später auch noch die Raws an, das ist auch noch geil, ja. Punkt. Ja, jetzt, aber ein ähm, bedeutender Punkt finde ich halt auch noch, 
also wird ja immer viel, ähm, gibt ja 100 Videos, der Leica-Look oder der Leica-Effekt und was weiß ich. Der, darum darum geht es mir in erster Linie gerade gar nicht, aber halt einfach, was, was ich an der Q halt lieb, die hat mich in Situationen gebracht, wo ich, so dumm wie es klingt, mit einer Sony, Nikon, Canon niemals hingekommen ja. bin. Weil du bist nicht der Paparazzi-Fotograf mit äh, riesen fetten Objektiven und so. Das sieht ja aus wie, äh, wie der Onkel Steffen, der auf der Familienfeier Man noch wird mit... wird manchmal so sogar belächelt. Genau, <lacht> ja, aber das, das finde ich ja voll geil. Ja. Also ich werde da lieber voll belächelt. Ich glaube, also ihr kennt das Bild von mir, was wir mit der gemacht haben, von Marc Rebellier, wo er in die Crowd mit der Champagnerflasche gesprungen wäre. Ja. Äh, Fun Fact da dazu, ich habe den größten Ärger meiner ganzen Fotografielaufbahn ja. da dafür bekommen. Ja, weil ich stand, also der, der ist von der Bühne in die Crowd reingesprungen und ich bin ihm hinterhergerannt, habe es so geknipst. Ey, danke, dass du nicht gebuffert hast. Ähm, <lacht> und hinter mir standen halt am Bühnenrand sechs, sieben Fotografen mit äh, 70, 200 und so. Und, und du haben warst sich, davor. Ja, und ich, ich, die haben, also die haben schöne Bilder von mir gemacht, wie ich Bilder von Marc Rebellier mache. <lacht> äh, aber ähm, ich war vom Festival selber angestellt, die waren sehr zufrieden über dieses Bild auch. Und ähm, was ich gerade, warum wollte ich raus? Ach genau, der, der Look von der Q ist halt, das ist der Mittendrin-Look. Ja. Weil, ja. ja. weil du auch mittendrin genau. bist. Weil du auch mittendrin sein musst. Sein musst, musst. sein musst. Du und hast 28 genau. Und was halt wirklich wahnsinnig gutes Feeling ist, du hast nicht so diese Angst, nah ranzugehen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja. Weißt du, wenn ich ja. einen äh, 40er drauf habe dann habe ich oft mal schon so einen gewissen Abstand zu den Events, was da gerade passiert und auch so ein bisschen Vorsicht. Aber wenn ich jetzt mit der Kuh rumgerannt bin, ich hatte keine Angst gehabt, so vom direkt einfach hinzuhalten und ja. zu schießen. Ja, man ist auch so schnell. Also ich auch du, kannst ja, du kannst ja auch einfach deinen Arm strecken. Du kannst deinen Arm strecken und klicken. Ja. Und das meine ich ja, jetzt stell dir mal vor, du bist mit der Sony äh, und einem auch 24 oder 28 mm ja. Objektiv. Selbst nur, nur das, das, das Ding da so hast. Du kannst dann nicht einfach bei einer Hochzeit durch die Party laufen. Und ich war gestern halt einfach, hab so ein bisschen mitgedanced und so. Und klack, 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 hier so ein bisschen. Das, das, diese Kamera, dieser Buddy, dieser Look und die, das Ganze, ja. das ist halt, das ist für mich eher der Leica-Effekt, ein Leica-Look. Ja. Wie, äh, wie irgendwie Sensor von der oder Kuh. Von der Leica-Kuh. Von, von der Kuh ja. vor allem, genau, ja. Und bei einer M, äh, klar, mit 21 und Zone Focusing kannst du das gleiche genauso machen. Ähm, ja, ja, bloß du zahlst dafür eine fucking M11 irgendwie 9000 Euro. Ja, wir sind halt alle keine Zahnärzte, sondern Fotografen. Und diese äh, genau, sind nicht die Zielgruppe von Leica, das muss man ja auch sagen. Also. Ich glaube, wir sind die größten Opfer. Ja, das stimmt. Gut, okay. ähm, wir sind durch für heute. Essen ja, ist da, habe ich gesehen. Hä, hey, unser ist auch schon. Unser ist noch nicht, ne? Aber Oh, hast du was anderes bestellt? Ich hab's nicht gehört. Okay, genau. Also, äh, für die warte, Einladung warte wir, müssen, mal, wir müssen jetzt noch ganz gerne, gerne. Erstmal danke für die Einladung. Äh, mega cool. Q1, 2 oder 3. Ähm, Achso, wir willst du einfach so mal, jeder macht eine Zahl, machen, so. was du jetzt aktuell kaufen würdest, Eins, wenn du einsteigst. 2 oder 3 und jeder darf sein Glas äh, da davor stellen, was er, äh, oder so. was er will. Okay, äh, so war. schließen wir heute ab. Das, äh, wahrscheinlich nicht, <lacht> aber 1, 2 und 3. Okay. okay, also wenn ich mir jetzt eine kaufen würde, ja? Ach so, wenn wir, ach so, wenn wir gar keine wenn wir hätten. Keine hätte, ach so, oh, ah, ja, das, das ändert alles. Das ändert alles. <lacht> wir sehen uns in einer halben Stunde. Sollen wir es zweimal machen? Einmal, wenn wir gar keine hätten? Nee. Also, also es ist schon spannender hätte, für Leute, die gerade keine hat. kaufen. Dann würde ich die Q2 Reporter nehmen. Q2 Reporter. Echt? Mhm, okay, sieht auch super geil aus. Dir? Wenn ich jetzt gar keine hätte. Ja. Also ich mache ganz klar eigentlich, wenn ich jetzt keine habe. Ich habe keine und wenn ich mir jetzt eine ja. kaufe, dann kaufe ich mir die. Punkt. Q3, falls nee, es keiner gesehen hat. Ich kaufe mir die Q1. Ähm, Gebraucht. Nee, Q1P. Allerschönste der Welt. Q1P? Ja. So Wunderschön. Erleuchte mich. Was ist, ist das? Einfach die schönste Kamera. Okay, ich google sie gleich danach. Ja, das ist einfach die perfekte. Die hat auch die Buttons wie die Zweier, nur in der Einser. Hey, jetzt bin ich gerade total äh, durcheinander, weil das, das habe ich jetzt selber nicht gerechnet, wenn ich keine hätte. Okay, also okay. meine Entscheidung für jetzt gerade ist, ich ich, kauf also ich, 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 ich ja. kaufe jetzt keine. Aber wenn ich jetzt keine hätte, ja. boah, ich glaube, dann würde ich so auf Zukunft denken. Und dann würde ich wahrscheinlich die Dreier kaufen. Aber einfach nur einfach nur wegen dieser wegen diese Buffering-Geschichte. Aber wenn in meiner Situation, aber sonst. Oh fuck, was habe ich hier gerade gemacht? 
Das war eine richtig dumme Idee. <lacht> nee, da ich, da, also ich würde mich Stand jetzt für die Q2 entscheiden, weil ich die Q2 habe. Du nicht würdest jetzt 200 nicht... Euro sparen und die Q2 nehmen. Nein, ich, wenn ich keine hätte, würde ich die Q3 kaufen. Ja, okay. so. Aber wenn ich, wenn ich jetzt, also jetzt Stand jetzt bin ich gerade, äh, okay. das ist gerade mein Ding. Ich bleibe ich bleib bei der. So. Ja. Okay. Und ja, ich bleibe bei meiner Q1 und hätte ich keine, würde ich eine Q1P kaufen. Q1P. Cool, hat, die auch mehr, hat die auch mehr Megapixel? Nee, nee, nee. Alles das Gleiche, nur schöner und andere Knöpfe hinten. Das, das klingt gar nicht. Die gibt es nicht mehr neu, oder? Nee. nee. nee, nee. Okay. Ja, gut. Gehen wir essen? Gehen, Gehen wir essen. essen. Perfekt. Dann kann man es lassen, mal liegen. <lacht> Leute, ich schwitze.